ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കിഫ്റ്റി സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോസസ്സി എങ്ങനെ സെക്യൂർഡാക്കാം സേഫ്റ്റി ആക്കാം സെക്യൂർഡാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന പല സൈറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കില്ല സേഫ്റ്റിയും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ പല ഇൻഫർമേഷൻസുകളും പല പാസ്വേഡുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള പല സൈറ്റുകളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം നമുക്ക് യാതൊരുവിധ അപകടവും അപകടവും വരാതെ തന്നെ നമ്മുടെ യാതൊരുവിധ ഡേറ്റാസും ചോരാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രോസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രോസർ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രോസർ ഉണ്ടാകും ആ ബ്രോസർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബ്രോസ് ചെയ്യാനും മറ്റു സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോസർ വഴി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രോസർ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് ബ്രോസർ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രോസറുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ക്രോം ബ്രോസർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തേർഡ് പാർട്ടി ബ്രോസറുകൾ എല്ലാം തന്നെ സെക്യൂർഡ് അല്ല സേഫ്റ്റി അല്ല നമ്മുടെ പല ഇൻഫർമേഷനുകളും അവർ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻഫർമേഷനുകൾ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അക്സസ് നമ്മുടെ ഫോൺ അക്സസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ചിലപ്പോൾ ബ്രോസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കീസ് വഴി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുമുള്ള ക്രോം ബ്രോസർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം സെക്യൂർഡ് ആണ് സേഫ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ക്രോം ബ്രോസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രോം ബ്രോസർ ആദ്യം ക്രോം ബ്രോസർ ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോം ബ്രോസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല സൈറ്റുകളിലും ഒക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കയറുന്ന സൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസുകളോ പാസ്വേഡുകളോ മറ്റു ഒന്നും തന്നെ ഡേറ്റാസുകളോ ഒന്നും തന്നെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ചില സെറ്റിങ്സുകൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൊബൈലിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ കൂടുതൽ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് പാസ്വേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓൺ ചെയ്ത് വിടാം എല്ലാ ബ്രൗസറുകളും എല്ലാ ബ്രൗസറുകളും നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്വേഡുകളും ഐ ഡിയും എല്ലാം തന്നെ സേവ് ചെയ്തിടും അത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ
നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് പോപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് റീഡയറക്ഷൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വേറെ സൈറ്റുകളിലേക്ക് പോവുകയും അതുപോലെ പോപ്പ് അപ്പ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരികയും നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില സൈറ്റുകൾ ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് റീഡയറക്ഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിടുക അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും സൈറ്റുകൾ വഴിയുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ സൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് പെർമിഷനുകൾ നമുക്ക് അലൗഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് പ്രൈവസി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും സെക്യൂരിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് സൈറ്റ് സജഷൻ ഓൺ ചെയ്തിടാം സേഫ് ബ്രൗസിങ് നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിലും മറ്റൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷനുകളും മറ്റും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മാൽവെയർ കണ്ടൻറ്റുകളും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കണ്ടൻറ്റുകളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിനുണ്ട് പോപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് പേജ് റീ പ്രീ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്ലൈനിൽ മറ്റുമൊക്കെ പേജുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഡു നോട്ട് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഫോണെ ഫോണിനെ മറ്റുള്ളവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സൈറ്റുകളിലെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ബ്രൗസിംഗ് ഡേറ്റ എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ആസുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രൗസിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ ഹിസ്റ്ററികൾ കുക്കീസുകൾ തുമ്പനൈൽസുകൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം അതായത് ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ വീക്സ് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേണം വേണ്ടതും മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ സേവർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസുകൾ ബ്രൗസർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ വളരെയേറെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും ഈ ഒരു ഡേറ്റ സേവർ ഓൺ ചെയ്ത് കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സൈറ്റുകളും എത്രത്തോളമാണ് ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡിംഗ് പാത്ത് നമ്മൾ സൈറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം വഴി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഇമേജസ് ആയിരുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരുന്ന ഏതായിരുന്നാലും എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആവേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ഫുൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എസ് ഡി കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ് വളരെ സേഫായിട്ടും സെക്യൂർഡായിട്ടും ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്ക